se prestali klanjati i zahvaljivati. Uvijek je živ s vama u Euharisti, jer je Euharistija njegovo srce. Euharistija je srce vjera. On vas nikada nije ostavio. I kada ste pokušavali otići od njega, on od vas nije. Zato je moje majčinsko srce sretno kada gleda kako mu se ispunjeni ljubav dobračate. Kada vidi da mu dolazite putem pomirbe, ljubavi i nade. Zna moje majčinsko srce da ste kada pođete putem vjere mladice u pojci. Ali uz molitvu i poz bit ćete plodavi. Moje cvijeće, apostoli moje ljubavi. Bit ćete nositelji svjetla i rasvjetljivati ljubavlju i mudrošću sve oko sebe. Djeco moja, kao majka vas molim, molite, mislite, razmatrajte. Sve što vam se događa lijepo, volno, radosno, sveto, čini da duhovno rastete, da moj sin raste u vama. Djeco moja, prepustite mu se, vjerujte mu, uzdajte se u njegovu ljubav. Neka vas on vodi. Neka Euharistija bude mjesto gdje ćete nahraniti svoje duše i poslije širiti ljubav i istinu svjedočiti moga sina. Hvala vam. Gospa je, kako nam Mirjana kaže, blagoslovila sve nazočne i sve nabožne predmete koje smo donijeli za blagoslov, a nakon čitanja grubog prijevoda poruke engleskom i italijanskom zamolit ćemo sve prisutne svećenike da nas blagoslove svojim svećeničkim blagoslovom. This is now the rough translation in English, only the rough translation, the correct one you will have a chance to find in the written form during the day. Dear children, great is the love of my son. If you would come to know the greatness of his love, you would not stop to adore him and to thank him. He is always alive with you in the Eucharist, because Eucharist is his heart. The Eucharist is the heart of faith. He never left you. Even when you try to leave him, he never left you. That is why my motherly heart is happy to look at you coming back to him filled with love. When he sees that you come to him along the way of reconciliation, love, and hope, my motherly heart knows that when you set out on the way of faith, you just uh, seeds, blossoms. But with prayer and fasting, you will be fruits. My flowers, apostles of my love, you will be the carriers of life, and you will illuminate with love and wisdom all those around you. My children, as a mother, I implore you, or I'm asking of you, pray, think, and reflect. Everything that happens to you, whether it's beautiful, painful, joyful, holy, makes you to grow spiritually, so that my son grows in you. My son. My children, surrender to him, trust him, have confidence in his love, may he lead you. May the Eucharist be the place where you will feed your soul, and after that, to spread love and truth, to witness my son. Thank you. And as Miriana shared with us, our lady bless all of us and all the religious articles that we have brought for blessing.
and after reading the message, rough translation, of course, in Italian, will kindly ask all present priests to bless us with their priestly blessing. Now, translation in Italian. Cari figli, grande è l'amore di mio figlio. Se riuscireste a conoscere la grandezza del suo amore, non smettereste mai di adorarlo e di ringraziarli. Lui è sempre vivo con voi in Eucaristia, perché l'Eucaristia è il suo cuore. L'Eucaristia è il cuore della fede. Lui non vi ha mai abbandonato. Anche quando voi avete provato di allontanarvi da Lui, Lui da voi mai. Perciò il mio cuore materno è felice quando guarda come colmi d'amore ritornate a Lui. Quando vede che ritornate a Lui attraverso la via della riconciliazione, dell'amore e della speranza. Il mio cuore materno sa che se vi incammineste sulla via della fede sareste come i germogli, come i boccioli. E attraverso la preghiera, il digiuno e il digiuno sarete come i frutti, il mio fiore, apostoli del mio amore. Sarete, come i, porta sarete i portatori della luce e illuminerete con amore e la sapienza tutto intorno a voi. Figli miei, come madre vi prego, pregate, pensate e contemplate. Tutto ciò che vi accade, o bello, doloroso e gioioso, tutto ciò fa che cresciate spiritualmente, che mio figlio cresca in voi. Figli miei, abbandonatevi a lui, credeteli, e confidate nel suo amore, che lui li guidi, che l'Eucaristia sia il luogo dove, vi nutrirete, dove nutrirete le vostre anime e poi diffonderete l'amore e la verità. Testimoniate mio figlio, vi ringrazio. La Madonna ha benedetto tutti noi presenti e tutti gli oggetti sacri portati per la benedizione che tutti i sacerdoti adesso qua sulla collina benediranno. La traduzione corretta del messaggio potrete trovare più tardi. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 